హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ న్యూమాటిక్స్ ఆర్ ఫ్లూయిడ్ పవర్ సిస్టమ్స్ విత్ హైడ్రాలిక్స్లో మనం ఇంకో మోడల్ పేపర్ అయితే చూద్దామండి సో ఇంక లేట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తా చేసేద్దామా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద స్పేస్ బిట్వీన్ టూ స్క్వేర్ ప్యారల్ ప్లేట్స్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ అన్ ఆయిల్ ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ ఈజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ద సూపర్ ప్లేట్ విచ్ మూవ్స్ ఎట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ రిక్వైర్స్ ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ టు మెయింటైన్ ద స్పీడ్ డిటర్మైన్ ద డైనమిక్ విస్కాసిటీ అండ్ కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఆయిల్ ఇఫ్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ అన్ ఆయిల్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అండ్ సెకండ్ బిట్ వచ్చేసరికి డ్రా ఎన్ ఎయిట్ స్కెచ్ ఆఫ్ బర్డన్ ప్రెజర్ గేజ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ వర్కింగ్ సో ఈ బర్డన్ ప్రెజర్ గేజ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం కాబట్టి మనకి తెలుసు అసలు బర్డన్ ప్రెజర్ గేజ్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది ఏంటి అన్నది సో ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ అదే ప్రాబ్లం అయితే చేసేద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ప్రాబ్లం ఇచ్చిన తర్వాత కంపల్సరిగా మనం చేయాల్సింది ఏంటండి గివెన్ డేటా అన్నది రాయాలి సో ఇక్కడ ఏరియా అన్నది ఇచ్చేసాడు సో ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ప్లేట్ అంటే స్క్వేర్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ మీటర్స్ స్క్వేర్ అనేది వస్తుంది సో స్థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ వై ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం సో మీటర్స్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటాం అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ సూపర్ ప్లేట్ వీ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ షియర్ ఫోర్స్ పీ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ అనేది ఇచ్చారు సో అలాగే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇందులో మనం ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డైనమిక్ విస్కాసిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో డైనమిక్ విస్కాసిటీ మ్యూ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే పీ ఇంటూ వై బై ఏ ఇంటూ వి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ న్యూటన్ ఎస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకే సో ఇలా వస్తుంది సో మ్యూ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ వన్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ పాయింట్ జీరో సారీ థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయిస్ ఓకే ఇది ఆన్సర్ సో కైనమాటిక్ విస్కాసిటీకి వచ్చేసరికి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి స్పెసిఫిక్ మాస్ ఆఫ్ ఆయిల్ డివైడెడ్ బై స్పెసిఫిక్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఈ ఆయిల్ బై ఈ వాటర్ సో ఈ ఆయిల్ ఈక్వల్ టు మనకి వాటర్ అనేది తెలుసు కదా థౌజండ్ సో ఈ ఆయిల్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఇంటూ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ సో కేవీ ఈక్వల్ టు మ్యూ బై ఈ ఆయిల్ మ్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై నైన్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ ఇది ఆన్సర్ సో ప్రెజర్ గేజ్ గురించి రాయమన్నారు కదండి సో ప్రెజర్ గేజ్లో మనకి బర్డన్ ప్రెజర్ గేజ్ గురించి మనం ఇలా డయాగ్రామ్ గీసి మనం రాస్తాం ఓకేనా దాని గురించి ఒక టూ త్రీ పారాగ్రాఫ్స్ కానీ లేకపోతే ఒక టెన్ పాయింట్స్ కానీ మనం రాయాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఫిఫ్టీ మీటర్ లాంగ్ పైప్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ థర్టీ డిగ్రీస్ విత్ ద హారిజాంటల్ ఎట్ అ హయ్యర్ ఎండ్ అండ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది పైప్ ఈజ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం విచ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ ఎట్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం at uh, the lower end where the pressure is 216 kilo newton meter square if discharge through the pipe is 160 liter of water per second find the pressure at the upper end neglected losses okay idi enti ఇది ఒక ప్రాబ్లమే ఇది ఒక ప్రాబ్లమే వెంచరీ మీటర్ కి తగ్గ ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఇచ్చారు అన్నమాట సో ఫస్ట్ మనం ఏ బిట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు బి బిట్ గురించి మనం చూద్దాం మనకి ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ది పైప్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అన్నది ఇచ్చాడు సో డా మీటర్ డి వన్ డీ టూలు ఇచ్చాడు వాటిని మనం మీటర్స్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటాము అలాగే పీ వన్ పీ టూ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి డిశ్చార్జ్ కూడా ఇచ్చేసాడు సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే మనకి థర్ థర్టీ యాంగిల్లో మనకి ప్లేస్ చేశారు అని చెప్పారు సో దానికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెలాసిటీ వీ వన్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఏ ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది క్యూ ఈక్వల్ టు ఏవి కదా సో ఆ ఫార్ములాల నుంచి మనకి క్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఏరియా నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్
सो दाने मन की मत वालूस अंटीड मन वेक सो वेक मन की पी वन बै डबल्यू सो वेसको मन क्याटे पी वन बै डबल्यू ईक्वल टू जीरो पाइंट फोर फोर मीटर आफ् वाटर अने वस्तु सो मन की पी वन अभी कावाली काबाटी जीरो पाइं फोर फोर इंटू डबल्यू अंत मन की नईन पाइंट एट वन अल्स कदमी सो दाट मन क्या मन की पी वन ईक्वल टू फोर पाइं थ्री टू कि न्यूटन पर् मीटर स्क्वे अभी वस्तु सो इन बिट बी ओक क्वेश्चन अच्छे चूदा मन वेचुरी मीटर टू हंड्रेड एम एम इंटू हंड्रेड एम एम इज यूज फर् मेजरिंग द फ्लो आफ् आई स्पेसीफि ग्राविटी जीरो पाइंट एट द आई मेरक्यूरी डिफरेंशियल गेज शो ए डिफ्लैक्शन आफ टू फिफ्टी एम एम फैंड द डिस्चारज आफ आई इफ द कोशेंट आफ मीटर इज़ जीरो पाइंट नईन एट सो अदी क्वेश्चन दाख संबंधी फस्ट मन गिवेन डेटा ये इच्छा फुल फामला रायल तरवा मन की एरिया ए वन ए टू अभी फैंड एंकं मन की डाटर्स इच्छा काबी सो डाटर्स नीचे मन एरिया फैंड अलगे स्पेसीफि ग्राविटी आफ् आई एस ईक्वल टू जीरो डिफ्लैक्शन अभी इच्छा कोफिशेंट आफ मीटर अभी इच्छा सो नैक्स्ट मन की हेच अभी कावाली अंत एस एम बै आईल अटे मेरक्यूरी स्पेसीफि ग्राविटी बै आईल ओके मैनस् एट सो इंटू जीरो पाइं टू फाइव नैक्स्ट थर्टीन पाइंट सिक्स डिवेडेड बै जीरो पाइं एट मैनस् वन इंटू जीरो पाइं टू फाइव से मन की फोर मीटर आफ् आई अभी वस्तु सो दिन तरह मन की डिश्चारज फैंड चेयना का बट्टी क्यू ईक्वल टू के वन ए टू रूट ओवर टू जी हेच डिवेडेड बै रूट ओवर ए वन स्क्वे मैनस् ए टू स्क्वे सो टोटल वाल्यूस अभी वैसी मन क्या क्यू ईक्वल टू जीरो पाइं जीरो सैवन जीरो मीटर क्यूब पर् सैकंड वस्तु दाने लीटर्स चेंजे सी लीटर पर् सैकंड वस्तु नैक्स्ट क्वेश्चन डिराइव द कंडीशन फर् मैक्सीम एफिशिय अं मैक्सीम पवर् ट्रांसमिशन थ्रू ए पैप सो मैक्सीम एफिशिय अभी फैंड चेयरि सो दा संबंधी एफिशिय आफ ट्रांसफर्मेशन एफिशियवल टू अवेलबल हेड अट अवट आफ दि पैप डिवेडेड बै टोटल हीट अट हीट अट एंट्री टू पैप एफिशियवल टू हेच मैनस हेच बै हेच पवर् ट्रांसमीटेड पी ईक्वल टू डबल्यू क्यू कैपिटल हेच मैनस् हेच क्यू ईक्वल टू मन की तेस एवी ए अंत मन की पै बै फोर डी स्क्वे इंटू ए सो हेच ईक्वल टू मन के फोर एफ एल वी स्क्वे बै टू जी डी अने वस्तु सो मन की पवर एंट पवर ईक्वल टू डबल्यू क्यू हेच सो दट मैनस् डबल्यू क्यू हेच ओके कैपिटल हेच इक हेच वस्तु सो डबल्यू अंत डबल्यू क्यू अंत मन की एवी का बट्टी एरिया इंटू वि मैनस् ओके हेच अंत हेच मैनस् डबल्यू क्यू अंत पै बै फोर डी स्क्वे इंटू वि हेच अंत फोर एफ एल वि स्क्वे बै टू जी डी ओके दाने मन की मैक्सीम पवर अंत डीपी बै डीवी ईक्वल टू जीरो सो मन की डेरीवेशन वित् रेस्पेक्ट वी चे मन की इला वस्तम एमेंट डबल्यू इंटू पै बै फोर डी स्क्वे हेच मैनस् डबल्यू पै बै फोर डी स्क्वे इंटू थ्री फोर एफ एल वी स्क्वे बै टू जी डी ईक्वल टू जीरो अंत सो हेच ईक्वल टू थ्री फोर एफ एल वी स्क्वे बै टू जी डी सो इदंत मन की हेच का बट्टी कैपिटल हेच ईक्वल टू थ्री हेच सो हेच ईक्वल टू हेच बै थ्री दस द कंडी दस दस फर् कंडीशन फर् मैक्सीम पवर ट्रांसमिशन इज़ लास् आफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन शुड बी वन थर्ड आफ दि टोटल हेड सप्लाइड सो मैक्सीम एफिशियसी ईक्वल टू कैपिटल हेच मैनस हेच बै कैपिटल हेच स्टार ने को हेच अंत मन की हेच बै थ्री सो हेच बै थ्री अंत मन की टू बै थ्री सो टू बै थ्री अंत मन की सिक्सटी सिक्स पाइंट सैवन पर्सेंट वस्तु हेन फर् मैक्सीम एफिशिय आफ ट्रांसफर्मेशन हेच ईक्वल टू हेच बै थ्री अच्छे मन रायांटी सो नैक्स्ट मन बीबीट क्वेश्चन अच्छे चूदा सो बीबीट क्वेश्चन एंटे द डिफरें इन टू वाटर सर्फेस इन टू रिजर्वायर ए अं बी इज़ टेन मीटर अंड गेज प्रेजर आफ् एयर स्पेस इन रिजर्वायर ए इज फिफ्टीन न्यूटन पर् एम एम स्क्वे दे आर् कनेक्टेड बै द सिंगि पैप टू फिफ्टी मीटर लांग अं टू हड्रेड एम एम इन डाटर इफ एफ ईक्वल टू जीरो पाइंट जीरो टू क्या दिशारज सो डिशारज क्यान सो मन की एयर प्रेजर टैंक अबोव वाटर सर्फेस एंडी फिफ्टी न्यूटन पर् एम एम स्क्वे अच्छा सो कि न्यूटन एम एम स्क्वे सो मन की कि न्यूटन पर् मीटर स्क्वे की मन इला चेजेक सो इक डग्रम चूँ एयर स्पेस इध रिजर्वायर इध बी रिजर्वायर टू हड्रेड टू फिफ्टी मीटर्स इकडन इकड़की 
టెన్ మీటర్స్ అనేది వచ్చింది అనమాట ఓకే దీని నుంచి మనం ఈక్వల్ అండ్ ప్రెజర్ హైట్ చేస్తే పీ బై డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అంటే రోజు కదా సో ఫిఫ్టీ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ ఇన్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ మీటర్ అనేది వస్తుంది డిఫరెన్స్ ప్రెజర్ హైట్ బిట్వీన్ టూ సర్ఫేసెస్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ దట్ టెన్ మీటర్స్ సో డిఫరెన్స్ అనేది ఎంత ఇచ్చాడు అండి ఏకి బికి సర్ఫేస్ డిఫరెన్స్ టెన్ మీటర్స్ అనేది ఇచ్చాడు సో టోటల్ పైజోమెట్రిక్ హైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ట్యాంక్స్ హెచ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ మీటర్స్ సో దిస్ హెడ్ ఈజ్ లాస్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్ హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎమ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ మీటర్స్ ఓకే హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు ఫోర్ ఎల్ వి స్క్వేర్ బై సారీ ఫోర్ ఎల్ క్యూ స్క్వేర్ బై త్రీ డి పవర్ ఫైవ్ హెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సారీ ఎఫ్ఎల్ క్యూ స్క్వేర్ బై త్రీ డి పవర్ ఫైవ్ సో మనకి హెచ్ఎఫ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ వచ్చింది ఎఫ్ అంటే జీరో పాయింట్ జీరో టూ టూ ఫిఫ్టీ క్యూ స్క్వేర్ సో త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ పవర్ ఫైవ్ సో క్యూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి డిరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్ ఆన్ అన్ ఇంక్లైన్డ్ ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి పెల్టన్ వీల్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అయితే ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ మనకి ఏంటి నార్మల్ ఫోర్స్ ఇంపాక్ట్ ఇంక్లైన్డ్ ఫ్లిక్స్ ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ ఇంక్లైన్డ్ ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ గురించి మనం రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం డయాగ్రామ్ గీస్తాము డయాగ్రామ్ గీసిన తర్వాత మనకి క్యూ ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ సారీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫోర్స్ ఆఫ్ జెట్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ ప్లేట్ మనకి ఈ డెరివేషన్ అంతా తెలుసు కదండి సో మనకి చేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎగ్జాక్టెడ్ ఒకటే అడిగాడు కాబట్టి అది ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పెల్టన్ వీల్కి సంబంధించి హెడ్ అన్నది మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అన్నది ఇచ్చాడు అవుట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ థర్డ్ హెడ్ వన్ థర్డ్ హెడ్ ఈజ్ లాస్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్ ఇన్ ద మెయిన్ డామీటర్ ఆఫ్ వీల్ ఈజ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ అండ్ రన్ సెట్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం ఫైండ్ ద పవర్ డెవలప్డ్ అండ్ హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ ఇఫ్ నాజల్ డిశార్జ్ ఈజ్ హండ్రెడ్ లీటర్ పర్ సెకండ్ ఎగ్జామ్ సివి యాజ్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ అండ్ బకెట్ యాంగిలెట్ అవుట్లెట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సో ఇలా మనకి ఇచ్చాడు అనమాట ఇప్పుడు మనం గివెన్ డేటా అన్ని రాసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ నెట్ హెడ్ అన్నది హెచ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎం మైనస్ హెచ్ఎఫ్ బై త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ ఇన్ వన్ ఇంటూ సారీ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ థియరిటికల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ జెట్ వీ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ టూ జీ హెచ్ యాక్చువల్ జెట్ వెలాసిటీ ఏంటండి వీ వన్ ఈక్వల్ టు సివి ఇంటూ రూట్ టూ జీ హెచ్ సో దాని నుంచి మనకి జీరో పాయింట్ వన్ వేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ గివెన్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అనేది ఇచ్చాడు క్యూ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మీటర్ క్యూ పర్ సెకండ్లోకి అలాగే పవర్ డెవలప్డ్ పీ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ క్యూ బై జీ ఓకే వీ వన్ మైనస్ v ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ట్ సీటా ఇంటూ ఆర్ సో మనకి బకెట్ స్పీడ్ వీ ఈక్వల్ ఫైవ్ డి అండ్ బై సిక్స్టీ బకెట్ స్పీడ్ని మనం ఎన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వీ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది వస్తుంది సో దాని నుంచి పీ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ వన్ కిలోవాట్స్ అనేవి వస్తుంది హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీకి ఫార్ములా ఏంటంటే టూ వీ వీ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కాస్ట్ ఫైవ్ బై వీ వన్ స్క్వేర్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అండి అన్ని వాల్యూస్ మనకి తెలుసు కదా సో మనకి నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా సింప్లెక్స్ స్కెచ్ షోయింగ్ ద ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఇండికేటింగ్ వేరియస్ కాంపొనెంట్ అండ్ హైడ్రాలిక్ హెడ్స్ అలాగే సింగిల్ యాక్టింగ్ అదే సింగిల్ యాక్టింగ్ సిలిండర్ రిస్ప్రోక్టింగ్ పంప్ హ్యాస్ ప్లంజర్ డయామీటర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ స్ట్రోక్ త్రీ సిక్స్టీ ఎంఎం స్పీడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్టాటిక్ లీటర్ ట్వెల్వ్ మీటర్ అండ్ డిశ్చార్జ్ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో లీటర్స్ పర్ మినిట్ డిటర్మైన్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ స్లిప్ పవర్ రిక్వైర్డ్ పంప్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సో ఇలా ఇచ్చాడు మనకి ఇన్స్టలేషన్ తెలుసు కదండి సెంట్రీ ఫ్యూగల్ కొంచెం అయితే ఇంపార్టెంటే అది అదొకసారి చూసుకోండి సో ఇది డయాగ్రామ్
ఇది క్యూఏ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు మనకి ఇక్కడ ఓకే సో దాని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే క్వశ్చన్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ జీరో పాయింట్ నైన్ అనేది వస్తుంది స్లిప్కి క్యూ థిరిటికల్ మైనస్ క్యూఏ బై క్యూ థిరిటికల్ వన్ మైనస్ క్యూఏ బై క్యూ థిరిటికల్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అంటే వన్ మైనస్ జీరో నైన్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్లిప్ అనేది వస్తుంది థిరిటికల్ పవర్కి వచ్చేసరికి డబ్ల్యూ క్యూ హెచ్జి మైనస్ హెచ్డి అంటే డబ్ల్యూ క్యూ హెచ్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ కిలో వాట్స్ అనేది వస్తుంది యాక్చువల్ పవర్ రిక్వైర్డ్ ఏంటంటే పీ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ డివైడెడ్ బై ఎఫిషియన్సీ అన్నది మనకి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో అన్నది వస్తుంది అనమాట దాని నుంచి మనకి జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ సారీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో త్రీ కిలో వాట్స్ అనేది వస్తుంది ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ సర్క్యూ స్టేట్ దేర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ బీబిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ ట్రైన్ విత్ ఎ నీట్ స్కెచ్ సో ఇవి కొంచెం రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూద్దాం అండి ఎసెన్షియల్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి ఆయిల్ రిజర్వాయర్ ఫిల్టర్ పంప్ ప్రెజర్ కంట్రోల్ డైరెక్షన్ కంట్రోల్ ఫంక్షన్ కంట్రోల్ ఫంక్షనల్ కంట్రోల్ యాక్చుయేటర్స్ సో డయాగ్రామ్ ఏంటో చూద్దాం మనం సో మనకి జస్ట్ ఏమన్నాడు ఎసెన్షియల్ కాంపనెంట్స్ గురించి రాయమన్నాడు జస్ట్ ఆయిల్ రిజర్వాయర్ అంటే ఏంటి ఓకే ఇట్ ప్రొవైడ్ ద కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ ఆయిల్ టు హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ రిటైన్ పాత్ ఆఫ్ ది కాయిల్ ఓకే ఫిల్టర్ అంటే ఏం చేస్తుందండి ప్యూరిఫైర్ చేస్తుంది అంటే మనకి ఏ డర్ట్ డస్ట్ పార్టికల్స్ కూడా మనకి రిజర్వాయర్ నుంచి డైరెక్ట్గా సిస్టమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండటానికి మనం ఈ ఫిల్టర్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ పంప్ ఏంటంటే కానిస్టెంట్ ప్రెజర్ హెడ్ని మనం మెయింటైన్ చేయడానికి అలాగే టోటల్ సర్క్యూట్ అంతా కూడా మనకి ఈ పంప్ మెకానిజం అనేది రన్ అయి ఉంటుంది అనమాట అలాగే ప్రెజర్ కంట్రోల్ ఏ ప్రెజర్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రెజర్ రిలీఫ్ వ్యాల్వ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఏ ప్యారల్ సర్క్యూట్ టు ప్రొవైడ్ ద సేఫ్టీ అగెనెస్ట్ అవర్ లోడ్స్ డైరెక్షన్ కంట్రోల్ ఏంటంటే ఫెసిలిటీ టు ఫ్లో ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ టు టు ఫ్లో ఓకే సో వెన్ ఎవర్ నెసెసరీ మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం ఈ డైరెక్షనల్ కంట్రోల్ వాల్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఫంక్షనల్ కంట్రోల్ ఏంటంటే స్టార్ట్ ఆర్ స్టాప్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ రెగ్యులేటింగ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది యాక్చువేషన్ మెకానిజం ఓకే స్టాప్ ఆర్ స్టార్ట్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా సో ఫంక్షనల్ కంట్రోల్స్ ఫంక్షన్స్ని స్టాప్ చేయడానికి ఆన్ చేయడానికి మనం ఇలాంటి కంట్రోల్ వాల్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట యాక్చువేటర్స్ ఏంటంటే ద ఆయిల్ ప్రొవైడ్స్ ద మోషన్ త్రూ అన్ యాక్చువేటర్ ఇన్ ఎ లీనియర్ మోషన్ హై by hydraulic cylinder or rotary motion by hydraulic motors to the mechanism of hydraulic system so ivi ila untai next maniki ikkada vache sariki hydraulic crane gurinchi kada maniki ikkada raayam annaru so idu already nenu explain aithe chesa ante previous papers lo vachayi kada this device is used for raising heavy loads and it is widely used on docks wares house or workshops there is a pipe connection for supplying water under the high pressure to the fixed cylinder of the jig this water forces the sliding ram is moved towards the left this towards movement of sliding ram makes the pulley block to move outwards due to increasing distance between two pulleys block the wire rope pulled and load is lifted up if the load is required to shift the vertical post of crane can be rotating through the desired horizontal angle so ila maniki explain cheyali inka manam explain chesukochu din gurinchi so maniki ఏవేవి ఉంటాయి అసలు మెయిన్ కాంపినెంట్స్ కనెక్షన్స్ గురించి రాసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఈ పారాగ్రాఫ్ కూడా పాయింట్ వైజ్ అయితే మనం రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ డూ యూ క్లాసిఫై ద న్యూమాటిక్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ డబల్ అండ్ ఎయిర్ సిలిండర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ సిలిండర్స్ సో ఇవి కూడా ఇంపార్టెంటే న్యూమాటిక్ వాల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం న్యూమాటిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లోనే వస్తాయి అన్నమాట సో విచ్ కంట్రోల్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో రెగ్యులేటింగ్ ద ప్రెజర్ ఎక్సెట్రా ఆఫ్ కంప్రెస్ డేర్ న్యూమాటిక్ వల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు మెయిన్ త్రీ మెయిన్ గ్రూప్స్ ఫోర్ గ్రూప్స్ అనమాట డైరెక్షన్ కంట్రోల్ నాన్ రిటర్న్ ప్రెజర్ కంట్రోల్ వాల్స్ సో నెక్స్ట్ ఫ్లో కంట్రోల్ వాల్స్ ఓకే సో దాని గురించి మీరు రాస్తారు సో నెక్స్ట్ డబుల్ యాక్టింగ్ డబుల్ అండ్ ఎయిర్ సిలిండర్ ఓకే డబుల్ అండ్ ఎయిర్ సిలిండర్ గురించి మనం చూద్దాం డబుల్ అండ్ ఎయిర్ సిలిండర్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఎ పిస్టన్ రాడ్ విచ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ అశోన్ ఫిగర్ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ క్యాన్ బి అడ్మిటెడ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ సో ఇలా మనం డయాగ్రామ్ గీసి ఇలా రాస్తాం అనమాట టోటల్ ఎఫెక్టివ్ ఎయిర్ ప్రెజర్ ఈజ్ సేమ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది పిస్టన్ ఓకే బోత్ సైడ్స్ కూడా మన
uniform torque mass production automation can be achieved a relative large force can be lifted by the applying diesel force next hydraulic system is more economical than pneumatic system okay demerit sandwich chodha andi leakage of pipes may be develop many troubles required power may not be obtained of uh, if leakages are more due to high pressure of water pipes and other components may be burst periodical replacement oil is required since oil loss its viscosity in our in course in course of operation so next to manki air control hydraulic valve gurinchi manam raayali idi diagram ee circuit diagrams compulsory ga manu note cheskoni compulsory raayali okay na सो मन की इला न्यूमाटिक फ्लूड कंट्रोल वाल्स मन की इधर सबजेक्टी चाल मत सबजेक्ट इधर आलरे नीन टीचिंग उचा बट नोट्स अभी मिसिंद लेको इंका बहुत एक्सप्लेन असल स्टूडेंट्स के अभी चाल एक्सप्लेन असल सिंबल्स के असल आ नोट्स नीन का कनपड़ेदन जस्ट इदे सिलीरस इवन कंट्रोल वाल्स अन्ट यह वाल्स एला उ फोर बै टू कंट्रोल वाल्स सो नैक्स्ट थ्री बै टू कंट्रोल वाल्स नैक्स्ट मन फंक्षनल वाल्स एला उवी मन कदा इन वाट की रिप्रजेस एला उ मन ओन डग्रम अने ड्रा चेयर असल कनेक्शन एला इवाल मन की ने चपेन सो का इपू अंत क्लीन का लेकिन अद सबजेक्ट ओनली सैमस्टर वाले अंत कलम वाले इंट्रड्यूस आ तरह नीचे नैक्स्ट अतारन सो इन मैं इद्ते चूदा दीन पेर वे सर की एयर कंट्रोल हईड्रालिक वाल्व दि सर्क्यूट इज़ यूज टू जॉनिंग मिशीन इन विच एयर यूज टू कंट्रोल द हईड्रालिक वाल्व इन इन द पोजिशन आफ शो द पैलट सिग्नल ऐक्ट द पैलट पोर्ट वै आफ दि फोर बै टू हईड्रालिक वाल्व रीले वाल्व अंड द पोर्ट एक्स इज कनेक्टेड टू दि एग्जस्ट थ्रू द एयर पैलट वाल्व द पिस्टन हाज़ कंप्लीटेड इनवर्ड स्ट्रोक चेंजिंग द पैलट वाल्व टू पोजिशन टू अलोज द पैलट सिग्नल टू ऐक्ट द पैलट टू पोर्ट ऐक्स रीले वाल्व सो मेरे डयाग्रम अने करेक्ट अर्थम चुस्क गलते टापिक अने चाल ईजी उ मन की चाल तक टाइम उग्जामे पाइंट आफ व्यू चपेमन का बट्टी नीने चपेस्ना मल्ल दी मल्ल इला चवे अभी कामेंट चयुद्धु इधी इधर पेपर अन्ट सो फ्रेंड्स इधी वीडियो वीडियो कच्चे लाइक चेयर शेयर चेयर अलगे मैं चाने फस्ट टाइम कूस्टे प्लीजें सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू फर् वाचिंग